，启禀太子殿下，没有找到带红泥土的鞋。哼！启禀太子殿下，奴才这儿也没有发现。哼，你们这帮废物，给我到门外候着去！这这。你干嘛用这种眼神看着我？我问你，最近你跟你的丫鬟有没有到附近那个废弃的库房去？我没事去那儿干嘛？你以为我们都跟你一样吃饱饭没事干吗？你，我怎么样？我还想问你呢，你没头没脑的跑来搜查，刚想干嘛？什么没头没脑？有两位宫女说，最近在你寝宫附近发现了红泥土，这一点你怎么解释？你问我，这事儿。我还想问你呢，你想长安，想逞英雄，想在柳寒香面前做好人，那是你的事儿。光凭几个下人说几句话，你就怀疑到我的头上，这也欺人太甚了吧？我哪知道那些红泥土哪儿来的？这到底关我什么事啊？好，你不承认是吧？没关系，总有人治得了你。你这话什么意思？皇太后有命，叫你明天自己到她那儿解释去。怎么办？怎么办？现在连皇太后都出面了，娘娘，这件事情已经插到我们头上来了。你到底有没有把沾了红泥土的鞋丢掉？丢了，丢了，我全都丢了。我还怕春竹办事不牢靠，所以把他那两双鞋一并拿过来，亲自给烧了。那就好。现在证据全毁，这么一来，谁也别想把这笔账赖在我们头上。太子妃吉祥。谢皇太后，起来。谢皇太后。太子妃，知不知道哀家今天为什么叫你过来？知道，昨晚太子已经来找过我了。那哀家就开门见山的跟你说，韩香被人关在库房这件事，是不是你干的？皇太后，冤枉啊！我就算吃了雄心豹子胆，也不敢动皇太后您的人啊！我承认自己。平常是看柳寒香不太顺眼，可我心眼儿就算再小，我也不至于对一个小宫女下手啊。是啊，皇太后，娘娘贵为太子妃，以她的身份，根本就不需要这样对付柳寒香。再说，从柳寒香开始查案至今，就老是遇到一些莫名其妙的灾难。以奴婢之见，这次应该和上回差不多，也是那个黑衣人干的。听你们这么说，好像也不无可能。起来吧。谢皇太后。太子妃，你曾经跟哀家说过，说要帮太子去查玉印的事，查的怎么样了？回皇太后，这个案子已经有眉目了，等所有的证据都被齐了，一定向皇太后禀报。嗯，那哀家就等你的消息。是。娘娘，幸好刚才皇太后没有继续追问柳寒香被关在库房的事。先别管什么库房不库房，刚才皇太后说的话你不也听到了吗？玉印的事得赶紧办妥，才能一劳永逸。但如果春竹还是无法栽赃同此库的话，我们就得转移目标。娘娘，这话什么意思啊？小心烫！怎么，烫着了？没事，你不用这么担心。
看你虚弱成这样，我怎么能不担心呢？这次真的是差点被你吓死了。你失踪了足足三天，对我而言，就好像三年那么漫长，你知不知道？很抱歉，又让你担心了。你别跟我道歉，听了会更难受的。看你这么生气，不知道的人还以为我得罪你了呢。我当然气啊，韩香，你为什么会被人？关到库房里呢。我记得那天我为了找春竹，去了玉庆宫，却正好看见春竹匆匆的离开，我就跟了上去。春竹，春竹，奇怪，都这么晚了，他要去哪儿？春竹，等我醒来的时候，就已经被关在库房里了。所以，在你追上春竹之前，就已经被人打晕了。嗯，其实我也觉得莫名其妙。没错，果然不一样。你说什么不一样啊？你描述的跟春竹说的不一样。我问过春竹，她说你们当天晚上看到了黑影。所以以为你被黑衣人带走了。现在看起来，春竹的话跟事实有相当大的出入。韩香，我认为你这次被人关进库房，跟春竹绝对脱不了干系。葛太贝勒，你说这话什么意思啊？我的意思是，春竹他出卖你。啊，不，不可能的。春竹是我最好的朋友，他怎么可能出卖我呢？我给你看样东西。这是我昨晚找到你的时候，在库房外捡到的。这是春竹的发簪。我跟着春竹到了库房，也许他在那个时候不小心掉了这只发簪，也说不定啊。格太贝了，我们怎么能单凭一只发簪就怀疑是他出卖了我呢？我就知道你会这么说。好，既然这样，我再给你看样东西。这,这是什么？昨晚找到你之后，我就去通知同司库。但在我离开司仪库的时候，却意外发现，春竹与珠儿在谈些什么，而且春竹给了珠儿两双鞋。春竹，你记住了，做事千万要小心点，要是被人跟踪了怎么办？做事稳当点。没什么事情，你先回去吧。走吧。嗯、于是。我便偷偷的跟踪珠儿，却发现珠儿点了火门，把手中的鞋子都给烧了。后来，我想办法引开了珠儿，然后拿走了其中两只鞋。鞋子又能代表什么？你自己看，这两只鞋不是同一双，而这上面都沾满了红泥土，这就足以证明春竹不止去过库房一次。这怎么可能？你被关在库房，春竹一定知情，这一点绝对不会错。我就是念在你们两个交情匪浅，所以我才没有把这件事情说出去。韩香，你说。我们要不要把这件事情禀报给皇上？不，你千万不能说。再怎么样，春竹她也是我的好姐妹，我不想伤害她。你不想伤害她，但是她想伤害你啊。我想，这其中肯定有什么误会。葛太，我求求你了，你就先替我保守这个秘密，千万不要告诉任何人，可以吗？
你都这么说了，我当然不会说出去。但是你要答应我，以后要多提防春竹。这个春竹，不像表面看起来那么单纯，你知道吗？我怎么也不相信，春竹，他会做出这种事情来公司库，你带这么多人来，是想探望韩香吗？是的，我们大家都很关心韩香。请问贝勒爷，韩香怎么样了？他现在身体还很虚弱，我刚给他喂了粥，现在在房间里休息。那我们现在进去看看他。等等。贝勒爷，有什么吩咐吗？你们想去探望韩香，可以，但是有一个人，不准进去。春竹，你先回去吧。贝勒爷，为什么春竹不能跟着大伙一起进去探望寒香？我说不准，就是不准。可是你说那么多干什么？我都说不准了，你听不懂我的话吗？贝勒爷息怒，不知道贝勒爷为何会大动肝火，是不是春竹有什么地方得罪了贝勒爷？东四姑，如果你想去看望寒香，就别问那么多。春竹，既然贝勒爷这么吩咐，那你就先回去吧。童思库，可是我也想进去看看韩香啊。你还是先回去吧。贝勒爷，要是奴婢真的做错了什么事，就请贝勒爷直接惩罚奴婢吧。可奴婢恳求贝勒爷，别阻止我去探望韩香，我真的很想见他一面。我绝对不会让你去见韩香。除了春竹之外，其他人跟我来。我们走吧。贝勒爷，贝勒爷，为什么贝勒爷会突然间这么讨厌我？之前明明不是这样的呀！难不成贝勒爷发现了什么？姐，三华姐，你们怎么都来了？大家听说你出事了，所以过来看看你。韩香，怎么样，没事吧？啊，没关系，我的身体没什么大碍了。童子库，谢谢您的关心。韩香，你这回真的把我们吓死了。是啊，看到你没事，真是太好了。就是，这下我们就放心了。哎，对了，春竹呢？童子库，春竹他怎么没来啊？你们大家怎么不说话呀？春竹他去哪儿了？他为什么不来啊？韩香，是我不让春竹进来看你的。韩香，这到底怎么回事啊？为什么贝勒爷看起来很生春竹的气啊？嗯、呃，大概，大概是因为我去找春竹，不料被人打晕了，关在库房里面，所以贝勒爷才因此迁怒于春竹吧。哦，原来是这样。对了。你知不知道是谁把你打伤的？嗯，我我也不知道啊。啊，对了，贝勒爷，我有话想要跟你说。什么事？上次我们追查猛火油的那条线索，我一直在怀疑正亲王府的库存有问题，可是他们又不肯把二十一年前的账册给交出来，所以。我想麻烦你去跑一趟，好好的查一查。现在去查，但是你的身体……哎呀，有这么多的好姐妹在我身边，你就不用担心我了。办正事要紧，你赶紧去吧。好吧。童子姑，那韩香就麻烦你了。好的，贝勒爷。韩香。
我从来没有见贝勒爷像今天这样发过脾气，他会这么生气，真的只是因为春竹吗？是啊，不是因为这个，还能因为什么事啊？嗯、对了，童子库，一会儿大家走了之后，能不能麻烦您，把春竹给找过来？好，我们离开的时候就叫春竹进来。嗯，谢谢您，童子库，谢谢大家过来看我。你就别跟我们客气了，你要好好休息，早点好起来啊！春竹，你怎么还跪在这儿？童思姑还想怎么样？他要不要紧？这些话，你等会儿自己问问他吧。什么意思啊？韩香让你进去见他。真的？嗯。唐思库，那我这就进去看韩香。怎么样？还有没有哪儿不舒服？你怎么这么不懂得照顾自己？为什么不在床上好好休息呢？来，我扶你到床上去。不要，春竹，我有话要问你。韩香，你是怎么了？为什么表情这么严肃？我从来没有看见过你这样。是，我就是要严肃的问你，你是不是做了什么？对不起我的事情，韩香，你怎么会这么说呢？我们两是好姐妹，我怎么可能做对不起你的事？是这样吗？当然啊。这只簪簪，跟这两只鞋。是你的吧？原本我根本不相信你会出卖我，可是我看到这两只鞋子，我不得不信。春竹，我真是没有想到，你居然会出卖你口口声声说的好姐妹。这两只鞋。怎么会在你这儿？这两只不同的鞋子，上面都沾满了红泥土。这就证明，我被关在库房的时候，你至少去过那里两次。可是，你明明知道我被关在库房里，你为什么不来救我？你为什么不去告诉任何人？你真的好狠心呀、啊！你就能够眼睁睁的看着我被活活饿死吗？我，你无话可说了是吗？你反驳我呀！你快点告诉我，我的猜测都是错的，是我误会你了。在我的心里，我一直把你当成我最好的姐妹。可是为什么？为什么你舍得这么对我？你告诉我，我究竟怎么了？我做什么对不起你的事了？我怎么对不起你了？你说呀，你快说呀！看来是没有办法瞒你了。既然你这么想知道，那我就告诉你吧。那一天。你追我到库房，却意外被珠儿给看见了，所以珠儿才把你打晕过去。于是太子妃娘娘就将计就计，把你关在库房里，想要把你活活给饿死。然后呢？你就是想要告诉我，这件事情你是无辜的，你本来是无意要陷害我，可是因为阴差阳错。
，不小心害我被关进了库房。可是，既然你明明知道我在库房里面，为什么你不找佟司库过来救我呀？因为，因为太子妃娘娘说要保密，她说要保密，你就听她的吧。我呢？你怎么没有想到我会死在库房里头？我当然想过。那你为什么要这样对我？因为太子妃娘娘说，这件事情办妥之后，她会赏给我很多黄金。她还答应我，让我掌管司仪库。你也知道，我从小被人欺负到大，每个人都嘲笑我、看不起我。你知道我心里有多自卑、多不甘心吗？现在好不容易有了翻身的机会，所以我……所以你就可以为了荣华富贵，甘愿毁掉我们的姐妹情，是不是？春竹。我真的没有想到，你居然会为了那么一点点名利，可以翻脸无情，不顾我的死活。我真的是，真的是对你太失望了。贝勒爷，嗯，贝勒爷，贝勒爷，贝勒爷。奇怪，为什么韩香这么急着要我去正亲王府一趟？难道他是故意要支开我？韩香为什么要这么做呢？怎么样？你还有什么好说的？韩香，我知道我自己错了，但是你明白我心里的那种自卑吗？我活了十几个年头。没有一天不被瞧不起、不被欺负，所以我才渴望能够功成名就、衣锦还乡。或许在你眼中，那些荣华富贵只是虚名，可是我只是一个凡人，没你这么清高。不是我清高，可是至少我不会去做背叛姐妹、出卖自己良心的事情。所以我说你不懂。你看看你，还没进宫就得到羞愧。进宫后，又备受佟司库、贝勒爷还有皇太后、太子的青睐，你一步一步往上爬，却把我甩得远远的。我只能在后头拼命的追，却发现我们俩的距离越拉越远。在你面前，我根本卑微的什么都不是。是你自己想的太多了，我从来都没有这么想过。你没这么想，可是我不能不想啊！落在后头的人，想拼命往前追的心情，你懂吗？你根本就不懂。每当我看到你的风光，就会显得自己更加不堪。你的成就就是我自卑的原因，你懂不懂啊，韩香？你可以这么想，可是你为什么不跟我说呢？你可以说说你心中的不快，你也可以说说你的不安，你什么都可以说。可是，你为什么用这种方式来背叛你的姐妹？你知不知道我有多么信任你？可是，你是怎么回报我的信任的？你这么对我，你知道我的心。我的心有多痛吗？韩香，我知道我错了。当你被救出来，差点没命的时候，我就知道我错了。我真的，我真的很后悔，我很后悔自己对你所做的一切。韩香，我求求你，再给我一次机会好吗？让我们回到以前，做一对无话不说的好姐妹，好不好？抱歉，我真的做不到。春竹，你走吧。我不走，你要是不肯原谅我，我就不走。你走啊！我不走，你别叫我走,走。你在干什么？你知不知道你做的事情有多过分？隔太背了，算了吧，让春竹走吧。阿强，我们立刻去禀高皇上。把他和太子妃娘娘做的好事全部都揭发出来，不可以！不
。哥太悲了，这件事情如果让皇上知道，春竹他就没命了。好歹我跟他也是姐妹一场。春竹，你走吧。以后你再也不要来找我，就当。就当我们从来都没有认识过。韩香，我求求你别跟我走嘛！韩香，我求求你了，别跟我走嘛！我求求你。韩香都让你走了，你没听见吗？是不是要我动手啊？走。现在整个人都像被掏空了似的。不错，绣的不错，接着绣完吧。嗯。春竹，发生什么事了？你刚才不是见韩香去了吗？为什么会哭成这样？没事，我没事。都哭成这个样子了，还说没事，谁会相信啊？你是不是跟韩香发生什么事了？没有，没有啊。春竹，你是不是有什么事情瞒着我们？隔太贝勒为什么会那么排斥你？贝勒爷可不是那种随便发怒的人。就是啊，不然你为什么会哭成这个样子啊？没有，真的没有。好了好了，你们别再问他了，再问下去也不会有结果。春竹，你先下去休息吧。好了，不要再哭了。嗯。春竹今天的反应太奇怪了。是啊，我也这么觉得。哼，那还用说吗？贝勒爷那么排斥他，而且他回来的时候又哭成那个样子。这就说明他一定做了什么，并且瞒着我们。佟司库，为什么不问清楚呢？就这么放了他吗？我跟你们一样，我也很好奇，想知道春竹他跟韩香之间发生了什么。但韩香做事向来有分寸，如果他不愿意说的话，一定有他的原因。刚才你们也都问了春竹，也问不出什么来。就算我再追问下去，也不会有什么结果。您说的也有道理，可是，这整件事件也太复杂了吧？到底是怎么回事呢？啊，我没事了，哥太悲了。你先回去吧。但是我不放心你啊，要不我找秀儿来陪你。不了，春竹的事情对我的打击很大，我想一个人好好静一静。好吧，那我先去查案了，等我查到什么结果再回来告诉你。以后可以教教我吗？这怎么敢当呢？以后啊，我们还要共事的，应该相互切磋才是啊！太好了，那我先谢谢你了，我们三天后见。三天后见，嗯。木儿姐，春竹你去哪儿了？怎么这么晚才过来？对不起，我方才那急，下次记得要通报，知道吗？是。你愿意和韩香一起住吗？愿意啊，如果韩香不介意的话。我也很愿意。那好，你们先回房，把包袱放下
，检查看有没有损坏或缺失的用品，有缺损的话尽快告诉我。半刻钟后我们在庭院集合。是，我们走吧。那我们走吧，走吧。你们谁扔的鞋子？春竹，你的鞋子，快把鞋子换过来吧。快呀、啊！给。你呀、啊，就不用再替我担心了，好不好？那就好，那就好。我要用我的诚心打动皇太后。反正这事跟我也脱不了关系，我就陪你一起跪吧。好了，别再难过了。韩香，难道你都不怕吗？嗯、既然彼此的心是一样的，又为何要伤害对方呢？你说够了没有？你能不能不要再说了？可是我实在看不下去了呀！你懂什么？不管怎么样，这都是我的事情，用不着你管。在这个皇宫之中。无论是谁陷害我，我都可以忍受。可是春竹，为什么偏偏是你？为什么偏偏是你要陷害我？春竹，这些天司仪库有很多事情要做，其他姐妹都忙得不可开交，你怎么还躲在房间里偷懒啊？是啊，那我赶紧去帮忙。等一等，我们有话问你。有什么事吗？春竹，你是不是做了什么对不起韩香的事？三花姐，这怎么可能呢？我没有啊。那为什么葛太贝勒不让你去探视韩香？我们从没见过贝勒爷对谁发这么大的火。是啊。再加上你刚才哭哭啼啼的跑回来，这一切就更奇怪了。是啊，虽然韩香说是因为她受伤，格泰贝勒才会迁怒于你，可是我们都是有眼睛的，我看事情没那么简单吧。我不知道，我不知道，我不知道，我不知道。春竹，你最好老实告诉我们，不然除了我们三姐妹之外，所有司仪库的姐妹都不会谅解你的。为什么你们都这么担心韩香会受苦受难？那我呢？同是司仪库的姐妹，你们难道就不担心是我受了委屈吗？那是因为韩香不可能会害人呐。你自己想想，之前雪燕对韩香百般刁难，但她依然愿意替王子的雪燕查案。韩香是那么善良的人，她又怎么会忍心欺负她如此在乎的你？所以，如果你跟韩香有人做错了事，那就一定是你。而且，韩香之所以会失踪，也是因为她听到我们说你被太子妃娘娘为难的事，才会匆忙跑到玉泉宫的吧？对对对，韩香什么都好，不管我春竹做出什么样的努力，都比不上她的一根手指头。你错了，今天若是你在外头受了气，我们也同样会为你打抱不平。韩香虽然离开了司仪库，但她还是我们的姐妹。如果有人做对不起她的事情，我们岂可不管？是啊。那到底要怎么样，你们才肯相信我没做对不起韩香的事？很简单，只要你能让韩香跟我们亲口证明，我们就愿意相信你。否则，你以后在司仪库的日子，就自求多福吧。好，我一定把韩香请回来，跟你们说明。你们等着吧。
兰香，你在吗？韩香，开门！韩香啊，开门呐！我来了。韩香，娘，你们怎么来了？来来来，快进来！今天一大早啊，就听说格泰贝勒昨天晚上找到你了，我和你爹就赶快过来看你。哎呀，你没事吧？啊，你们不用担心，你看我没事了，快坐下。韩香啊，身体怎么样？还有什么地方不舒服吗？嗯，女儿不孝，让爹娘操心了。没事就好，没事就好。哦，对了。韩香，我们知道你三天没吃东西了，肯定受不了太过油腻，吃的越清淡越好。这个是给你腌的小黄瓜，让你啊配着粥吃。来，快吃吧啊！荣一他们本来想跟我们一块来看你的，哎，可是不巧啊，临时赶一批衣服没能来。不过呢，他们特地准备了新鲜的羊奶给你补补身子。大家都太破费了，其实宫里面什么东西都有的。哎，宫里的东西。怎么能和家里的比呢？就是，韩香，你们慢慢聊吧，我先出去了。啊，谢谢你啊，秀儿姐，不客气，谢谢，谢谢,谢,谢啊,谢谢啊、哎。慢走，那我走了。来，赶快尝一尝，快吃吧。嗯，还是娘腌的小黄瓜最合我的口味了，那就好。回头啊，娘再多腌一些给你送过来啊。娘，不用麻烦了。切，那麻烦什么呀？娘在家反正没事，多给你做些吃啊。娘，您对我真是太好了。傻孩子，吃吧。嗯，海香啊，你这次无缘无故又被关了三天，还差点被活活饿死。哎，这与你查案子有没有关联呢？是啊，孩子，自从你查案以来，我和你爹每天晚上都睡不好觉，就生怕你查案呐、啊、惹出什么不必要的麻烦来。海香啊，你是以丹哥哥的女儿，这个身份绝对不能泄露的，否则，一旦凶手知道以后。你可能会像雪燕一样，平白无故的就死了。是啊，韩香，你千万要保守住这个秘密，要不啊，就会有大麻烦的啊！爹娘，我会小心的。啊，韩香，竟然是以丹哥哥的女儿。韩香啊，爹这几天想来想去啊，还是觉得这个案子啊，不要再查了吧，这样会更安全一点。那怎么行啊？我亲娘死的不明不白的，如果我不把真凶给揪出来，岂不是愧对我娘的在天之灵吗？哎，韩香，你这个孩子啊，从小脾气就倔，你看看，只要你认定的事情啊，非坚持到底不可。哎呀，韩香，查案归查案呐，不过你要记住娘的话，凡事都要小心，可不能再惹出麻烦来了啊。嗯，我知道了。啊，啊，对了，爹，娘。之前我查案的时候，曾经意外的得知，有人刻了一尊檀木观音赠予我亲娘。你们收养我的时候，可曾看到过这尊檀木观音？檀木观音，很重要的东西啊。嗯，我的玉印被雪雁偷走了之后，现在已经没有什么东西可以证明我的身份了。所以我想问问你们，可否知道檀木观音的下落？这样一来，日后也好证实我是以丹格格的亲生女儿。咱们没有看到啊。是这样。哎，会不会在青儿身上啊？当时在我们家附近急着就把他给下葬了，也没仔细检查他身上的遗物。青儿身上会不会有这一尊檀木观音呢？或许有这个可能。哎，那我们可不可以把青儿的坟墓打开来看看呀？哎呦，不行不行，那可不行，孩子，这多不吉利呀、啊！死者为大，我们千万别触动青儿的灵魂呐、啊，不然。又要出什么事的啊？你娘说的对，鬼神之事禁忌繁杂，切莫轻易触碰。哎，韩香
，你若想证明自己的身份，我们另外再想办法，好不好？是啊，嗯，孩子，今天我和你爹来看你好好的，嗯、我们就放心了。韩香啊，我们要回去了，你以后呢，在宫里头要自己好好照顾自己，让你爹娘也好放心啊。啊，爹娘，你们就放心吧，我会照顾好我自己的。啊。啊那我送你们出去。哎，不，你歇着吧。不不不啊、哎，那怎么行呢？爹，娘，你们先等我一下，我去换换衣服就来。哎，好。娘，你做的饭可真香。那我们就常来。嗯。养好身体啊。嗯，知道了，爹。韩香啊，别送了，你身子骨很弱，赶紧回去。歇着吧，娘，爹，你们也要保重身体啊、哎！好，走了，走了啊！路上小心点啊！哎,哎，春竹，春竹，春竹，你鬼鬼祟祟的干什么呢？我，春竹，你来这干什么呀？韩香，我是来拜托你帮我做一件事的。葛太贝勒有令。说你不准接近韩香的，你快回去吧。春竹，我们之间已经没什么话好说的了，你走吧。韩香，你听我把话说完。春竹，你敢违背格泰贝勒的命令吗？快回去。